ఆల్ రైట్ సో ఇందాక అనిపించింది లాస్ట్ రెసిపీలో కూడా నేను పాలకూర యూజ్ చేశాను కాబట్టి పాలకూరని మనం అవాయిడ్ చేసుకుందాము జస్ట్ ఈ రెండు మేజర్ ఫ్లేవర్స్ కాస్త గోంగూర అండ్ మెంతికూర అంటే డిస్టింక్టివ్ ఫ్లేవర్స్ అనమాట చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఒకటేమో చాలా చేదుగా ఉంటుంది ఒకటేమో చాలా పుల్లగా ఉంటుంది రెండు కలిపేసి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ చీజ్ కాంబినేషన్ తోటి ఒక డిప్ తయారు చేసుకుందాము దీనికి ఒక క్రిస్పీ నాచో లాంటి బేస్ కూడా తయారు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈజీగా ఎలా చేయాలో చూద్దాం అనమాట దానికంటే ముందర కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాము నేను ఇక్కడ కాస్త మేదాని ఒక చిన్న బౌల్లో మిక్స్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఆర్ ఇంకేం వెళ్ళ జస్ట్ మేదాని దీంట్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ మిగతా వేసుకుందాం యూజ్ చేస్తున్నాను ప్రాసెస్డ్ చీజ్ బ్లాక్ దాంతో పాటు స్కిన్ తీసి పెట్టిన మామూలుగా ఉన్న ఈ బంగాళదుంప యూస్ చేద్దాం ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను కాస్త టోస్టెడ్ సస్మీ సీజ్ అంటే నువ్వులు లైట్గా ప్యాన్లో టోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నవి అల్లం ముక్కలు అండ్ హోల్ మసాలాలో నేను యూస్ చేస్తున్నాను దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు అండ్ కింద దాక్కుంది ఈ బుజ్జి అనాసపువ్వు వీటిని యూస్ చేసుకుందాము అండ్ ఇందాక అనుకుంటున్నాను మెంతికూర అండ్ గోంగూర యూస్ చేస్తున్నాను కాస్త జీలకర్ర కొంచెం పెరుగు అండ్ ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని హోల్ స్పైసెస్ని పెట్టుకున్నాను అనమాట సో ఫైనలీ వేసుకుందాం వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు ప్యాన్ స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుంటాను మనం ఫస్ట్ అయితే డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఒక క్విక్ దోని తయారు చేసుకోవాలి కదా దానికోసం ఈ సింపుల్ మెదాలో నేను వేసుకుంటున్నాను జీలకర్ర కాస్త చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొంచెం సాల్ట్ స్పైసీ మిక్స్చర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది అండ్ కాస్త ఆయిల్ అండ్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని చపాతి పిండిలాగా దీన్ని కలిపేసుకుంటాను కలిపేసుకుని ఏం చేస్తానంటే దాన్ని నేను డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాను అనమాట చిప్స్ లాగా సో డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దానికి కాంబినేషన్ లాగా ఒక లీఫీ వెజిటబుల్ డిప్ని తయారు చేసుకుందాం మన ఇండియన్ టాక్ యాడ్ చేసి సో మిక్స్ చేసేయడం చూపించేసాను పిండి ఎలా కలుపుకోవాలో తెలుసు కదా అవి కలిపేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుని రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకుంటా మనం అయితే డిప్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాము సో మనం తయారు చేసుకుంటున్న ఆ క్విక్ అండ్ యమి క్రిస్పీ చిప్స్కి కావాల్సిన ఫ్లేవరింగ్ అంటే జీలకర్ర కానీ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కానీ ఉప్పు కానీ ఇవన్నీ వేసేసుకున్న కాస్త ఆయిల్ తోటి మా టీమ్ మా ఆయిల్ రెడీ చేసి పెట్టేస్తారని కానీ దానికంటే ముందర డిప్ని మనం రెడీ చేసేసుకున్నాము దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఈ హాట్ ప్యాన్లో వేసుకుంటున్నాను కాస్త ఆయిల్ లైక్ అక్కడ మా ఇందులో నేను వేసుకుంటున్నాను అల్లం ముక్క డిప్ కాబట్టి స్కూప్ చేస్తే మనకి సులువుగా రావాలి అందుకని పక్కన కూర్చో ఇక్కడ గార్లిక్ని కూడా లైట్గా చాప్ చేసుకుంటున్నాను వేసేసుకున్నాం సో అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు అది కూడా డిప్లో యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఉండకుండా మైల్డ్గా ఉండాలి క్రంచీగా క్రిస్పీగా కూడా ఉండాలి సో ఇందులో నేను యూజ్ చేస్తున్నాను కాస్త దాల్చిన చెక్క అండ్ బిర్యానీ ఆకు పెద్దగానే వేసుకుంటున్నాను అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని సో దాట్ మనం తర్వాత వచ్చినప్పుడు దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టవచ్చు ఇలాచి కూడా కొంచెం వేసుకుందాం అండ్ మనం ఈ బుజ్జి అనాసుకో కూడా సో దాట్ ఆ ఫ్లేవరింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను పొటాటోని గ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాను పూర్తిగా పొటాటోని మంచి క్రిస్పీగా ఫ్రై చేసుకుంటే ఒక సూపర్ క్రిస్పీ బెస్ట్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి కొంచెం ముద్దగా ఫామ్ అయినా పర్వాలేదు బాగా వేయించేసుకుని మనం మళ్ళీ కలుపుతాం స్వీయస్ మంచి ముద్దలాగా ఫామ్ అవుతుంది ఇంకా ఫర్దర్గా కుక్ అయ్యేంత లోపల నేను ఇక్కడ ఇందులో గోంగూర ఆకుల్ని లైట్గా కొంచేసేసేసుకుంటాను ఎందుకంటే మనకు అందరికి తెలిసిన విషయమే ఈ కాడలు ఏవైతున్నాయో కుక్ అయిన తర్వాత సపరేట్ అయిపోతుంది అండ్ మంచి మిక్స్చర్ ఫామ్ అవుతుంది 
dip lanti ingredients lo ila gongura lanti leaves use cheste super yummy teliyakunda oka manchi tangy taste ni add chestunna anamata menthu kuran kuda vesasukuntunna indulo చేస్తున్నాను బాగా వేయి చేసుకుని ఒక ముద్దలాగా ఫామ్ చేసుకున్నాము తర్వాత దీనికి ఒక మంచి ఆ డిప్ టెక్స్చర్ని ఇద్దాం అనమాట కుక్ అవ్వాలి అంటే ఈ హీట్తో సహా కాస్త ఉప్పు పని కూడా పడుతుంది అనమాట సాల్ట్ అయిపోతుంది అండ్ లెట్స్ మిక్స్ అవుతాం సో మిక్స్ చేసి నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఈ హోల్ మసాలాస్ ఏవైతున్నాయో దీని పని అయిపోయింది దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టేద్దాము ఇలాచి ఒకటి వేసాను ఇంకేం వేసాను అనాస పువ్వు అండ్ బిర్యానీ ఆకు కూడా బిర్యానీ ఆకు దొరకడం కొంచెం కష్టం అనుకుంటాను బిర్యానీ ఆకు ప్రెస్ చేసుకుంటూ నేను కుక్ చేసుకుంటున్నాను కొద్ది సమానంగా అంత కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను అనియన్స్ని ఇప్పుడు కట్ చేసి యాడ్ చేస్తాను సో దట్ ఆ కాస్త ఆ క్రంచ్ అండ్ పచ్చదనం కూడా స్ట్రాంగ్ అనియన్ ఫ్లేవర్ని కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అన్ని కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం వేసేసాం కదా ఇప్పుడు నేను చీజ్ని ఇలా యాడ్ చేసేస్తున్నాను కంప్లీట్ బ్యూటిఫుల్ చీజ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ముద్దలాగా ఈ పర్టిక్యులర్ డిప్ని రూమ్ టెంపరేచర్లో కూడా చాలా బాగా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం కూల్ అయినా కూడా పర్వాలేదు బాగానే ఉంటుంది సో చీజ్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ కలుద్దాం చీజీ బేస్ రెడీ చేసుకున్నాం కదా పర్ఫెక్ట్గా మెల్ట్ అయింది ఇప్పుడు నేను ఇందులో పెరుగుని యాడ్ చేస్తాను కొంచెం కర్డ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రీవియస్ రెసిపీలో నేను ఒక క్విక్ ఫైనల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బౌల్కి ఒక మిక్స్చర్ కూడా తయారు చేస్తాను కదా కాస్త పార్ట్స్ని వేసుకున్నాం కొంచెం ఉప్పు అండ్ చెల్లీ ఫ్లేక్స్ ఈ మిక్స్చర్ని కూడా ఇలా యాడ్ చేసేసుకొని కలిపేసుకుంటాను మంచి చీజీ క్రీమీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉండే ఒక డిప్ రెడీ అయింది పొటాటో బేస్ తోటి సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఫిల్లింగ్ సో ఈ ఫిల్లింగ్ని మీరు రకరకాల డిఫరెంట్ రెసిపీస్లో యూజ్ చేయొచ్చు మనం దాకా అనుకున్నట్టుగా పచ్చడితో కంపేర్ చేస్తాను కదా దీన్ని సింపుల్గా చపాతీస్ లోపల సర్వ్ చేసి అంటే రోల్స్కి సర్వ్ చేయాలనుకుంటే లోపల స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు లేకపోతే సింపుల్ క్విక్ పాస్తాని కుక్ చేసుకుని ఈ మిక్స్చర్లో టాస్ చేసి పెట్టుకున్నా కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వెరీ వెరీ వర్సటైల్ అండ్ చాలా చాలా క్రీమీ అండ్ యమ్మీ సో మిక్స్చర్ రెడీ అయిపోయింది నేను ప్రజెంటేషన్లో కాస్త ఈ నువ్వుల్ని ఆయన నుంచి ప్రజెంటేషన్ ఎప్పుడే వేసేద్దాం ఈ నువ్వులు వేసేసుకున్నా ఒక మంచి క్రంచ్ని యాడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నా కన్నట్టు మామూలు రెడీ చేసి పెట్టారు కదా నువ్వు వేసేసుకుని ఫ్రై చేసేసుకున్నా డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసి వద్దాం 